Bora lá! Os 10 maiores... Não é maiores. Os 10 water slides mais perigosos do mundo. In today's videos, slide down one of the tallest water slides in the world. And also a now permanently closed water slide that ignored physics to a disastrous result. Ou seja, temos aqui merdas que estão fechadas. Portanto, isso, isso deve ser brabo. Cannonball Falls. Action Park, also sometimes called Class Action Park because of the numerous injury-related lawsuits it faced, was one of the most notorious é, water parks é fudido, in the entire mano. world. It was notorious ok, ok, calma aí, calma aí. Este aqui é complicado. É complicado, eu agora estou a olhar, estou a dizer curto boi, agora vocês vão dizer, e não já está a borrar. Não, eu acho que andava numa merda destas, mas isto a chance de dar merda é muito grande. E não é numa de ser fodido o slide, é tipo, que esta merda, bro. Vocês uh, partem aqui a espinha. Não partem, mas fodem-se todos, né? Tem aspecto disso, mano. É que talvez me filmassem dois ou três gajos daqui para vocês veem todos os invencilhados, todos fodidos, né? Funnily enough, it didn't stay closed, though. It was actually reopened in 2010, and the new owners promised that people's safety would be their top priority. But judging by their first water slide on our list, it isn't apparently that. Cannonball Falls is the single water slide responsible for the most water park injuries not only in Action Park, Pô, but also the entire state of New Jersey. Featuring a 10-foot drop into a pool at its end, this water yeah, slide must have self in comparison to later entries on this list. But don't let that fool you. Because of the sheer amount of people who were getting injured on this thing, the park had to shut it down in September of 2015. During that season alone, six people were severely injured, five of which suffered shoulder injuries. Pois é isso, é mais ombros. Ombros, fodido. A bater na água, bruh, já estás, deslocou. Mas o par tem de chegar à frente, né? To make the most extreme water slide, sometimes it's best to ignore the laws of physics. Wait, did I just say best? I actually meant worst. Also, the fact that this abomination of a water slide resided in Action Park, New Jersey, shouldn't come as a surprise to you now. The Cannonball Loop, the Cannonball Drop's twisted sister, expects riders to do a full loop right at the end of the slide. What is an impossibility is coming out uninjured, however. During its testing yeah, phase, riders had to man, be hosted... Crazy, man. Isto é uma ideia da merda. Isto é uma ideia da merda. Tem, tem de concordar comigo, não é? Isto estava visto, o gajo que projeta o isso que da merda. Uma cena é que se vocês vão presos a alguma merda, a algum carril, a alguma cena. Se vão vocês dar aquela volta ali, claro que se vão foder todos, que vocês aqui em cima vão sair da parte que estão a andar e cair em baixo com os fusos, não é? Mas isto é, mano, isto é muito fodido, claro que, mano. É lógico, deve ser este que está digo eu, não é? They pois a parte quando chega lá em cima fodeu. Mas o facto de que eles vieram com os ou os limbos não os deterrou de mudar para o ride humano. O ride foi tão perigoso que o Action Park teve de resort a pagar seus empregados 100 bucks para testar a coisa. Por outro lado, a maioria deles vieram com injuries. O Cannonball Loop foi apenas aberto por about a mês antes de eles finalmente chegaram aos seus sentidos e permanentemente fecharam o bang bang. Ok, yeah. Tipo aberto um mesmo assim é crazy, mano. Como é que conseguem abrir umas merda destas que o pessoal dá tipo. Mano, 10 em cada 10 magos. Mas quem quiser andar, né? Cedar Point Water Park in Sandusky, Ohio, may refer to itself as the best amusement park in the world. That's really not Ohio, no, please, especially after a horrific accident occurred in one of its main attractions. In July of 2013, guests were on board the river rafting simulation ride Shoot the Rapids when the boat they were sitting in suddenly rolled back 187 feet down the lip track. Hit the edge of a concrete flume, hit another boat, and then flipped over, trapping the riders upside oh, down. Still so mad, it? it was only the quick action of park employees and bystanders that the situation didn't devolve into something far more tragic. The accident happened because two of the ride's safety features failed. One that was designed to keep the boats from sliding backward and the other that was supposed to keep the boats on the track. Ok, se gajos cagaram, não é? É tipo, se foda, o que interessa é que seja boa da... Por isso é que eu digo, é fodido as empresas. Eu acho que vocês quando andam num, num parque tipo mega conhecido, um, é praticamente impossível acontecer alguma coisa. Mas quando é assim uma empresa mais... Parque mais indie, estão a ver, que não pode ser indie, que já é milhões de investimento, mas... Um parque assim meio desconhecido, a organização mais duvidosa, não é? Mesmo que seja boa da divertido, que acredito que seja, mas... Segurança um bocado para segundo plano, não é? Pelo menos dá essa ideia. The Scorpion's Tail. Designed by engineering firm Whitewater West, the Scorpion's Tail is the first oh. and only looping water slide in the US. Let me clarify that though, the first looping water slide in the US that actually works. You start your descent from 10 stories high and travel in high velocity down a 400 foot pipe. The loop is 27 feet high and curves at an angle of 60 degrees. Se fosse ali presinho, se não me fodeste todo, eu andava nisto. Belts, no carts and no seats. Just you, splashing water and curving walls all around you. 
Speed is essential to complete the loop, hence this slide shoots riders at speeds of around 50 feet per second. The riders also constantly miss it with water all throughout the ride. This allows them to be properly lubricated as they zoom around in the ride for the entire 9 to 14 seconds that they're on it. In case you butt scoot your way into a slower pace than the required speed, which happens to 1% of all guests, you will slip back into the start of the loop, where an available opening will let you exit. In shame, of course. Okay. Não, mas isto eu andava, acho que andava. E este aqui parece bem agressivo e o caralho, mas lá está. Não é como o outro, é um loopingzinho, mas tipo, como quem diz? É um looping, ah, vocês vêm aqui, ó. É esta cena aqui, mas é. Parece mais seguro este, sem dúvida. Bem mais seguro. Independentemente de ser agressivo, não é? O Insano. O que faz o Insano tão dangeroso é a insane height. Daring riders free fall from the top, which is about the height of a 14-story building, to the bottom of the steep drop at speeds of up to 65 miles an hour. Oh, it's a tower. Built in 1989, the 135-foot-high ride held the Guinness record for the world's tallest water slide. And then it lost it in 1999 when it was beat by the 193-foot Kilimanjaro in Rio de Janeiro. Still, Insano does justice to its name by being the tallest freestanding body slide and is certainly one of the most radical and potentially dangerous rides on the planet. Oh, Joel, how much do you need to pay for this? Superlatives of its own. Beach Park is the largest aquatic park in South America and one of the largest in the world. It has all you need to enjoy Brazil's on sunny day. This man... Man, this man has... Man, don't tell me that this is normal, bro. It's not, bro. I didn't just see this shit. Nem posso sair eu do vídeo só ter visto. Mano, não, não está normal esta perna, não é? Nitidamente não está, né? Um não é? Um milhão, foda-se, só rapids. Aqui na próxima esta é só andar em frente. Ai, estes das boias dão um gás. Curto, um gás de caralho. Só se foi! Ou então bem que pé partido já para meter ao seguro logo. Mano, o sacrifício é só andar num. Quando a gente diz que se podemos escorrer. Este está dando uma beca assim de claustrofobia no momento aí. As costas vão dentro da cena e fecha a porta, é um bocado assim. Ele está lhe injurando um jovem que está riding o Sahara Sidewinder. Embora o report não mencionou o tipo de injuries que o jovem sofreu, ele disse que o management estava consciente dos riscos devido a injuries antigas no slide e não fez nada para melhorar a segurança dos riscos antigas do slide. Depois de lutas, o resort decidiu finalmente fechar o slide down. Mas ainda assim, ele está fechado este? 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 This particular entry became worthy of this list, not Só because it's the highest or the fastest, fudido. it's just because of stupid design. Because a fast-moving stream of water just isn't gonna cut it, one of the genius engineers that actually parked the brand new slide had a warehouse merda, né? floor to send riders at breakneck speeds. Riders went down the aqua scoot on a plastic sled and the idea was that you pick up a lot of a speed and then skip across the water at the bottom like a flat stone. The problem was if you weren't sitting on the sled at exactly the right angle, you could and would get flung off of it. If that wasn't enough, the pool was so shallow, just two feet deep according to some reports, you wouldn't even have the benefit of a soft landing. That's if you made it as far as the oh, water. Man, que ideia, caralho. Então como é que os gajos vão fazer uma tábua? Man, como é que é possível, Foda-se, mano. Isto é mesmo um investimento de milhões e os gajos vão lagar desta maneira. Acham que os gajos da cena da pedra de tirar a pedra por cima da água? Foda-se. Não é perigoso, é só uma ideia estúpida, mano. Em termos de escorregas, não estava assim tipo. Ok, vamos lá ver o que partiam ossos. Os que partiam ossos. The steamer slide in Calypso Park, Canada is considered one of the most dangerous water slides in the world. So dangerous, in fact, that back in 2015, Calypso Water Park was ordered by Ontario authorities to pay half a million dollars in fines and damages. Apparently, well, the ride caused serious neck and back injuries to its riders, and worse, they were never reported. Reports of injuries date back as early as 2011, though, as former riders wrote reviews to air their grievances. One former rider wrote on TripAdvisor that the tube she and her husband were riding on suddenly flipped due to a strong gush of water, resulting in her breaking her collarbone and her husband suffering a concussion. It's the Black Friday sale. Hostinger, AI website builder, is now from only $249.
partir a clavícula, ou seja, vocês saem, vamos, e vamos ali ao parque que vai ser bem divertido e o caralho, vamos lá aos miúdos, clavícula com o caralho, três meses sem trabalhar, altamente. Injuries, they were given free passes to the water park, which expired two months after the incident occurred. While investigating it, it was found that the slide had developed a buckle in one area, causing the tubes to flip over. It was banned soon thereafter. Estes todos devem estar todos fechados. Ai, é, mano, bravo. Ai, é, mano, mano, este sim. Este sim, mano. Este é preciso que lhe ajudasse. Desculpa lá. Vocês estão aqui, mano, nesta posição. Este é crazy, mano. Isto é uma cena que eu andava de montanha russa, bro. Aqui assim é fodido, mano. Mas vocês estão em cima de algum carro, é isso que eu não consegui perceber. Estão em cima de alguma merda. Ah, não há rail, né? Há rail. Mas aqui parece que há rail. Ai, é, bro, não há nada. Ui, bro. Vamos ignorar. Já disse 77 vezes, bro. Mas... Muito fodido, mano. Ah, mas vão dentro de uma cena. Ok, ok, ok. Já diminuiu, diminuiu, diminuiu. Agressivíssimo, mas vão dentro de uma cena. Ah, andava, andava. A 10-year-old boy named Caleb Schwab got on the ride and was decapitated after his raft caught air and... ...his head struck a pole. According to the Independence, state attorney... Ah, se calhar não. Se calhar não. Se calhar não, João. Se calhar... Pá, péssima ideia, péssima ideia. Caga lá nisso. Abraço, Totti! Não sei se vocês viram bem, mas o miúdo... Yeah. A jangada, buf. se calhar, yeah. se tivesse um rail, entendes? Ó oh, oh, Joel, se tivesse um rail que a puta tivesse presa, não podia acontecer isso. Percebo que tirava a cena de ser mais aleatório, mas bro, Caleb's family did end up getting Eia, a mano, 20 não, million dollars. Merda, bro. Não, 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 foda-se, caralho, mano, puta de torre, ainda estruto, uma merda, tipo, mano, um prédio de 10 andares, né? De 7, de 8, mano. Fudido, bro. Mano, era Totti, mas houve alguém a ficar sem cabeça aqui, portanto acho que não, mano. Por causa deste ser um barco e o barco ter saltado. Percebes? Se tivesse um carril aí, ah, na boa, mano. Merda, pera. Before we move on, I've got a little challenge for you that'll take five seconds to complete. So here's the deal. He does leave a like on this the slip and slide. I'm sure you've never expected the slip and slide to make an appearance on this list, much less the top spot. Ah, Believe bro. it or not, this child's toy is probably the most dangerous. Oh, oh bro, foda-se. Estão a dizer que este aqui é o mais perigoso. Ok, deve ser onde mais gente se magoa, porque a malta para chegar em pé, nesta merda, fazer malabarismo, eu cuspi fogo e o caralho em cima disto. Ah, pá, mas este é o mais comum de todos. Né? Pois é, esta merda, né? Pois é, esta The Consumer Product Safety Commission pois has done a testing on the slip and slide and concluded that adults and teenagers who dive into a slip and slide, especially with gusto, may hit and abruptly snuff in such a way that can cause permanent slip and slide injury. Dizer, certo. This could result in quadriplegia or paraplegia and several claro. other injuries. Yes, slip and slide has the potential to literally cripple you, at least according to a 1993 report where a slider's forward momentum drove the body into the neck and compressed the spinal cord. You think that slip and slide man Você andava em alguma merda desse estilo? Acho que deviam andar. Não nestes que a malta se fode, mas naqueles que são agressivos, porque a adrenalina que vocês têm ali não tem a fazer outra merda qualquer. Com juízo, como é lógico, e numa empresa que testa as merdas primeiro, parecendo que não faz um bocado de diferença. Não sejam como o Joel e como o Alan, se caralho. Malans e Joel não andavam em nada.